pessoal, Deus abençoe todos vocês, mais um Depois das 10 com Carol Malta, com assuntos para você parar, refletir, é gente, é tempo de parar, pensar e transformar a nossa vida, né? isso pode acontecer muito rápido. E hoje eu quero falar, como você administra suas emoções? Você tem amor próprio? Pensa aí. Você sabe o que é isso? <risos> Qual que é a nota que você daria para o seu amor próprio? Pare e pensa. Quando nós entendemos aí o que é gestão emocional, a gente aprende a importância de ter amor próprio. Eu tenho observado aí que gerir e administrar são desafios constantes na nossa vida, né? Temos que gerir e administrar o nosso tempo, as nossas emoções, não é verdade? Deixa eu te perguntar algo. Qual a nota que você daria para o seu amor próprio? Antes de responder, tá? Eu quero que você assista, escute com atenção o que eu vou dizer aí nesse vídeo até o final, combinado? A Bíblia fala que seja pronto para ouvir e o quê? Tardio no falar. Para te ajudar a responder, você vai precisar de quê? Autoobservação, observar você mesmo, autoconsciência, humildade e coragem, tá? Porque você vai começar a olhar de frente para você mesmo. Então, pare para pensar e veja aí quantas vezes ao dia... Você não se respeita, Hã? não respeita as suas horas de sono, não respeita a sua alimentação saudável, tá? A sua disciplina, seus limites físicos, seus limites de trabalho, seus limites emocionais, seus relacionamentos são tóxicos. Deixa eu te falar algo, isso tudo é falta de autorrespeito. Comece a mudar isso respeitando o quê? O seu corpo. Seus horários de trabalho e de descanso, seu horário de diversão, de sono. Respeite seu corpo com uma boa alimentação, com a prática de atividade física. Aprende a tolerar e colocar limites. Você verá como que as pessoas aí vão te respeitar mais, né? Ao passo aí em que você exigirá até menos dos outros, simplesmente porque você estará o quê? Lhes entregando o quê? Autorrespeito. Eles vão ver e vão devolver. Ao aumentar o autorrespeito, você o quê? Desenvolverá de maneira natural, gente, sabe o quê? O autocuidado. Para trabalhar o autocuidado e ver se você né, tem mesmo, eu consigo mesmo, você vai começar a perguntar a si mesmo. Quantas vezes você cuida do seu coração? Quantas vezes você cuida da sua mente? Quantas vezes você cuida do seu corpício? Você faz coisas que te dão prazer? Você desfruta da sua própria companhia? Você descansa? Você contempla a vida que você tem? Também quero que observe aí o quanto você cuida dos demais. É saudável e equilibrado o que você faz com os outros? Você é muito egoísta e em si mesmado? Ou só se dedica aos outros, né, afastando-se aí de suas necessidades? O autocuidado, ele é essencial, porque é o quê? Dar-se amor, dar amor para você mesmo, dar-se atenção. Se você não fizer isso por si mesmo, vai exigir que os outros façam por você. Né? Mas você nunca se sentirá nutrido o suficiente e vai continuar infeliz ou buscando atenção 24 horas por dia. O melhor é buscar a felicidade de maneira correta, gente. Por dentro, sem esperar aí que outros o façam por você. Então, depois de respeitar-se e cuidar-se, é mais fácil o quê? Admirar-se, né? A auto-admiração, ela é parte o quê? Da autoestima. É admirar e estimar quem você é como ser para isso, você deve descobrir o quê? A si mesmo e conhecer suas qualidades, seus talentos, suas virtudes. Autoconfiança, presta atenção, é admirar as suas capacidades, as suas competências, seu trabalho. Mas autoestima ou autoadmiração é o quê? É admirar quem você é, a sua parte interna e não a parte externa. Deu para entender? O amor próprio, que foi o que eu perguntei, chega quando você já viveu autorrespeito, que é o que eu te perguntei, autocuidado e autoadmiração. Você já viveu isso na sua vida? Se você percorreu bem esse caminho, o amor próprio, ele chega naturalmente. Bom, olha para você, para a sua história e se autoavalie. 
Se você tem o quê? Amor próprio. Então eu posso te afirmar que você se valoriza, você se ama, você sabe do seu valor, você vale por si mesmo, você não depende dos outros para ser feliz, valoriza a sua própria vida, você valoriza o seu propósito, você cuida da sua energia, cuida do seu espaço, faz o que te deixa feliz. Você não anda esperando ou pedindo aí algo em troca do que você dá. Você é uma pessoa grata, agradece todas as situações, agradece todas as pessoas que passam aí por sua vida, agradece o que você tem, agradece o que você não tem, agradece o que você já teve e agradece também aquilo que você não teve. Amor próprio, gente, é a confiança primordial que nasce o quê? De uma profunda aceitação. Isso aí. Não é aceitação cega, porque você pode mudar aquilo que precisa, aquilo que não gosta, ou melhorar alguns aspectos, né, para gerar uma melhor versão de você mesmo. Entretanto, né, essa confiança faz você o quê? entender que vale pelo que é e não pelo que tem ou pelo que faz. A confiança primordial relembra o que Você de que tudo tem um tempo, tudo tem um ritmo, tudo tem uma razão tudo está vinculado a um propósito maior. E isso traz o quê? Sabe o quê? Paz interior. Então, eu quero te perguntar, você administra suas emoções? Você tem amor próprio? Você sabe o que é isso? Qual que é a nota que você daria para o seu amor próprio? Agora sim, né? você tem condições de responder para você mesmo com auto-observação, observando você, autoconsciência, humildade e o quê? Coragem de olhar para você mesmo. Enganar a si mesmo né? é se sabotar, né? perder a oportunidade de administrar aí, as suas emoções. Então eu quero deixar aí os meus canais né? nas redes sociais, Instagram, você pode enviar um direct, Facebook, ali na fanpage, é, é o YouTube também, Carol Malta Oficial. No YouTube, inscreva e clica no sininho para você receber as notificações. Isso é importante porque quanto mais a gente escreve, mais clica no sininho, mais pessoas vão tendo acesso àquele conteúdo. E a gente vai podendo ajudar mais as pessoas. A gente fala muito em administrar o tempo, mas e administrar as emoções? Hoje em dia as pessoas, elas estão sendo falhas, a baixa inteligência emocional tem realmente nos enfraquecido, mas se a gente consegue gerir nossas emoções, isso faz diferença. Deixe seu comentário desse tema, desse vídeo, né, a respeito disso e também sugestão de tema, Carol Malta Oficial em todas as redes sociais. Ah, pastor, eu queria que você viesse aqui ministrar no meu evento, ministrar... Enfim, na minha reunião vai ser uma honra. Deus realmente tem nos preparado de estar aqui para poder estar indo aí perto de você. 319-8582-3000. 319-8582-3000. É só enviar o WhatsApp. Vai ser uma honra sair daqui para estar aí com você. Que o Senhor te abençoe, orando pela sua vida todos os dias. E até o nosso próximo Depois das 10 com Carol Malta. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você.